欢迎来到《城市日报》频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：销售额破亿，设立粉丝专属编号，肖战手握六大高奢代言。近日，肖战又有一个新代言官宣了，并且属于高奢品牌之一，再加上之前的一些代言。这样一来，肖战就手握六大高奢品牌了，一举成为了娱乐圈内绝对的商业价值第一人，风光无量，名副其实，且断层存在。当然了，关于这六大高奢品牌，很多人都有不同的看法，认为他们中的一些代言并不完全是高奢，所以这个六大就有点其实难副的意思。本文也想从这个角度来阐述一下。先来说一下这个官宣的新代言，它就是很多人比较熟悉的护肤品之一 YSL 圣罗兰美妆。他们的宣言就是为爱而生，悦享生命，杜绝乏味，是不是很先锋，也很前卫？不过我们不知道的是，这个宣言早已经提出二三十年了，时光荏苒，白驹过隙，哪怕是到了现在，依然熠熠生辉。并带有着独特且绵长的生命力，不知是巧合还是注定，这份生命力还一直在其产品上展现着无限魅力、内化、归意与不断升华。而这一次，肖战便是与这个品牌合作了，官宣早已开启，并带着我们可以想见的所有热闹，从销售额破亿到设立粉丝专属编号，这家高奢品牌一路高歌猛进。说起来，销售额破亿早已经不是什么新鲜事了，尤其是对于无数肖战粉丝而言，更是如此。大家早就看惯了肖战带飞各大品牌的状态，不仅是国内，而且涵盖了许多海外地区，一骑绝尘，断层第一。放眼整个娱乐圈，只有肖战选择的品牌，而不是品牌选择肖战。他有足够的实力带飞各种品牌，而从乙方到甲方的角色，需要的也只是实力证明。其实，关于设立粉丝专属编号，同样也是品牌方给予广大肖战粉丝的暖心关照。这是这家四十多年高奢品牌的首次，自然会引起大家的格外重视。所以，从这个角度而言 ，YSL 1,005 就不单单是一个编号那么简单了。当一个群体的备注能够抵得过万马千军的时候，就足够这个品牌为之设立专属了。至此，肖战一举拿下了六大高奢代言，从 t o s 到真力石，从 Gucci 到奥迪，从拉夫劳伦到 YSL， 一路走来，所有的痕迹真的变成了光点。正如本文开头所言的那般，这里面有一些品牌并不能说是高奢。而应该观之为顶奢或豪奢，但是单单从他们的价格这一层面来讲，完全称得上高奢了。若是没有一定的经济实力，是很难消费得起的。而这也恰恰反映了肖战粉丝购买力的强劲。毕竟销售额破亿，可不是那么随随便便就可以实现的了。最后，就让我们一起恭喜肖战，再度喜提新代言。在其商务代言版图上，也画上了浓墨重彩的一笔。乘风破浪会有时，直挂云帆济沧海。杨子正式官宣加盟《你好星期六》，化身子定好玩官，太期待！听说《你好星期六》建了个好六街，年度最期待的综艺《你好星期六》第三季度特别企划好六街。即将开启夏日开店模式，网友坚信这一季度从选人到策划，路子走对了。你好，星期六新阵容官宣，欢迎杨子全新加盟。你好，星期六好玩有梗，超可爱的子定好玩官杨子，又有小猴子综艺名场面看了，快乐也要来了。好六街真热闹，这个夏天杨子陪你一起嗨翻好六街。七月一十七日一十点整，湖南卫视《你好星期六》的官微上发布了《你好星期六》新阵容官宣，并发文写道。
。夏日好六阶，超强阵容全新集结，指定好玩关杨子填库接招，同时官宣了超强阵容全新集结：何炅、杨子、谭剑次、李雪琴、秦霄贤、王鹤棣、冯喜。你好，星期六，精彩看不够。宣传海报上，何炅绿六个店老板花式叫卖，开启沉浸式开店，掀起一波夏日青春回忆杀。网友笑称：“祝我们喋喋不休音像店店长谭剑次，烤地瓜店长秦霄贤，生意兴隆通四海。” 7月23日起，每周六别忘去逛街哈。杨子转发了节目宣传，并发文：“下周六晚八点一十分。”好六街店铺全新开张，走逛盖去。同时宣布杨子加盟，你好星期六，走逛盖去。这个语气好可爱，很杨子。照片中心型紫色的卫衣 ，Y 2 K 穿搭造型元气可爱，闪亮登场，期待小猴子在节目里的表现。你好星期六预告中，杨子化身指定好玩官，和谭健次同框。互对不停，谭健次还叫杨子历史老师。回到零年代，惊奇夸张的表情，有趣的互动，偶像包袱全无，指定好玩官杨子太甜美了吧？杨子工作室发文，指定好玩官杨子已就位，一同相约下周六晚八点一十分好六接见，也宣布了杨子加盟。你好星期六，粉丝们对杨子倍加关注，纷纷留言。拍戏被点或乡正气液，有空也煮点绿豆沙，防暑降温。杨子葡萄大眼，鹅蛋脸非常漂亮，不要浪费她的颜值。芒果综艺节目组对杨子的评价：真实有趣，认真努力，人气口碑齐飞，话题声量持续高涨，节目备受期待。杨子个人热度持续走高，杨子未来可期。最后祝福他。王一博的所有角色不让别人出戏，也诠释的很好。为角色服务的演员才是好演员。王一博的所有角色都不让我出戏，都诠释的很好。只是为了一位炫技的演技不叫演技，服务于角色的演技才值得称赞。相对来说是认可和喜欢王一博的表演方式的，是逐渐递进的，一点点让人带入的那种。这种看进去以后，他的演技很抓人，会让我还想再看一遍。很细腻的表演，表演也很自然，代入感也更强。我是看过他几部作品下来总结的，他的演绎方式胜在自然融入，这真的是天赋。今后继续精进，吸收些学院派的技巧，演技会更胜一筹的。王一博演绎出了剧中百里二郎的成长线。他这种层层递进式的内心和周围人慢慢磨合的、慢慢融入的情节很清晰，个人成长线很好看哦。从花絮中可以看出，王一博对百里、弘毅这个角色的塑造逻辑性非常强。他成为角色，会站在角色的角度去思考行为，所以整部剧下来，百里、弘毅站住了，也赢得了大部分观众的认可。有些老戏骨演技非常出色，但有些老戏骨演的就过分用力了，表演痕迹过重，公式化表演，演什么都像是同一个人。而且为了炫耀自己的演技有多好，让自己本人大于角色，这样的演员没有大局观，还真的不如王一博。看了王一博的戏，你就会发现他的逻辑思维非常强，他会用心分析每一个角色。哪些行为符合逻辑，哪些行为不符合逻辑，而且在他心中，每一个角色都大于本人。像王一博这样有大局观的人，才会走得更远。第一次演剧吧，竟然就不错，人设拿捏得很准。记得当时很多人夸这人啊，对红的人或是不是跟风踩，就是跟风吹。从他不红的时候自己面试。争取机会到红了后选择题材，都看得出这个年轻人很有目标，很有想法。他演技其实在我眼里一直挺好的，虽然我只看过《抉择和风起》《洛阳》还有某剧的前几集，但每一个角色都差别很大。
，就算是同是内敛的蓝忘机和百里弘毅都差别甚大，足以说明，就算他演技不到拿奖级别，也算是年轻人里的佼佼者了。说到这，我收回之前说跟风彩能长篇大论的黑人不能是路人，也不会是跟风。什么身份我不说，大家懂。不看他演的戏，还要特地长篇大论，质疑这就耐人寻味了。毕竟正常人真不爱看一个演员，基本就直接无视他了。看《风起洛阳》里的百里弘毅，非常带感，非常符合百里弘毅本人。现在整个娱乐圈最火的，除了王一博，没有其他人了吧？其他人不管演什么，好像都无人在意，没有让人讨论的欲望。靠看百里才把整个《风起洛阳》看完的，就是他的镜头太少。如果喜欢看探案，就只看他就可以了。只有他自始至终在认真探案，人物形象符合木石之心的官宦子弟百里人设。虽然一开始有性格缺陷。却在后面情节不断的成长为果敢坚毅的人。最恨的是剪辑，哪怕是个配角，都恨不得360度视角都来一遍。到百里就按快进，生怕多一个镜头，观众就被百里吸引了。可惜我们观众还是喜欢看百里，出圈的还是百里二郎。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞。评论和订阅，祝您生活愉快，充满活力！再见。